तो कोस्ट गार्ड वालों सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि परीक्षाएं पे आपके लिए डीबी और जीडी की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई हैं और मैंने खुद इन टेस्ट सीरीज को चेक किया है ये आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ट हैं जब आप इन टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल एग्जाम वाली फीलिंग आएगी तो देर किस बात की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है अभी जाइए इन टेस्ट सीरीज को बाई करिए और सॉल्व करना शुरू कर दीजिए मैं आपको बता दूँ इनका कॉस्ट टू सेवेंटी पड़ेगा लेकिन वहाँ पर आप जो है ये स्टैंड अप फिफ्टी कूपन कोड यूज कर लीजिएगा आपको पचास का छूट मिलेगा डिस्काउंट मिलेगा तो सिर्फ आप एक सौ में इन टेस्ट सीरीज को खरीद के सॉल्व कर सकते हैं सो so, जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है बाई करिए और सॉल्व करना शुरू कर दीजिए हेलो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस पर तो स्टूडेंट्स आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नेवी हमारे और एयरफोर्स ग्रुप वाइज से मैथमेटिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं देखिए आज का चैप्टर है आपका समय और दूरी ठीक है टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन ठीक है इसमें ट्रेन ट्रेन वाला जो क्वेश्चन होता है ना मैक्सिमम करके ये वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा जो कि हमने जब पेपर सॉल्व कराया था आपका जो ऑफिशियल साइट पे जो पेपर सॉल्व कराया था उसमें दो तीन क्वेश्चन थे इसलिए मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था आज हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और देखेंगे कि कैसे क्या करना है उसके बाद जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे उसके हिसाब से हम लोग लेवल बढ़ाते जाएंगे ठीक है तो आज का ये पहला क्लास होने वाला है टाइम एंड डिस्टेंस का तो आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिएगा थोड़ा इजी क्वेश्चन रहेगा लेकिन ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं ठीक है मैंने आपको दो पेपर कराया था जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसका पेपर भी कराया था उसमें भी इससे आप रिलेटेड क्वेश्चन मिले थे दो तीन क्वेश्चन उसमें भी मिले थे और जी का जो डी का जो ऑफिसल साइड पर जो आपका डी का पेपर है उसमें भी आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिले थे ठीक है इसलिए हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ बेसिक फार्मूला पढ़ लेते हैं जैसे देखिए स्पीड वर्क क्या होता है स्पीड वर्क डिस्टेंस अपान टाइम है ठीक है अगर आपको याद नहीं है तब भी याद है तब भी आप अपने कंपनी में जरूर लिखें क्योंकि छोटे छोटे फार्मूला का भी बाई चांस अगर आप भूल जाते हैं या नहीं याद रहता है तो दिक्कत पड़ सकता है ठीक है तो देखिए टाइम वर्क क्या होता है डिस्टेंस अपान टाइम यानी समय बराबर दूरी बट्टे चार डिस्टेंस बराबर दूरी वर्क क्या होता है चार बुढ़े समय ये मैक्सिमम लगभग सभी को याद होगा नहीं याद है फिर भी आप लोग नोट कर लीजिए ठीक है ये नहीं याद हो तब भी नोट कर लीजिए याद हो तब कोई बात ही नहीं है ठीक है अब देखिए आगे बढ़ते हैं एक और कॉन्सेप्ट सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट ये वाला ये वाला जो यक्स किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में और यक्स मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे चेंज किया जाता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स या पता तो रहता है हाँ अट्ठारह बटे पाँच या पाँच बटे अट्ठारह से करना है कि लेकिन भूल जाते हैं एग्जाम में कि कैसे क्या करना है ठीक है ये जाके एग्जाम में भूल जाते हैं मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा अगर आपको नहीं याद रहता तब भी आप वहाँ से निकाल सकते हैं नॉर्मली तो आपको यही है कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो पाँच बटे अट्ठारह से मल्टीप्लाई कर दीजिए ठीक है और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो अट्ठारह बटे पाँच से एक्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए लेकिन अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में आपको नहीं याद है किससे मल्टी कन्फ्यूजन हो रहा है कैसे क्या करना है तो देखिए क्या करें जैसे ये देखिए है ना यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है ना है अब देखिए यक्स जगह किलोमीटर एक किलोमीटर में कितना मीटर किस में चेंज करना है हमको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है ठीक है एक किलोमीटर में कितना हज़ार मीटर होता है सबको पता है बताओ कितना होता है एक हज़ार मीटर एक हज़ार मीटर होता है अब बताओ एक घंटा में कितना मिनट एक घंटा में कितना मिनट होता है कहेंगे सर साठ मिनट होता है और साठ मिनट में कितना सेकेंड होता है सर साठ मिनट सर साठ बूढ़े साठ करना पड़ेगा तो साठ बूढ़े साठ कितना हो गया आपका छत्तीस सौ सेकेंड ठीक है तो एक घंटा में छत छत्तीस सौ सेकेंड होता है ठीक है अब देखिए देखिए क्या करेंगे यक्स गुड़े एक हज़ार बट्टे छत्तीस हो गया आपका ठीक है अब देखिए दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया दो पाँच दस और दो अठारह छत्तीस यानी यक्स का गुड़ा किस तक कितना करना पड़ेगा पाँच बट्टे अठारह से तो एक तरीका आपको पता चल गया कि हाँ किलोमीटर इससे गुड़ा करेंगे तो मीटर प्रति सेकेंड वाला वैसे आपको याद हो जाएगा ठीक है यह बेसिक सा कॉन्सेप्ट था आपको भूलने की जब आप भूलें कभी भूलें आप एग्जाम में आपको याद ना आए तब ये आप तरीका अपनाएंगे वैसे नॉर्मली आपको ये याद कर लेना चाहिए कि पाँच बटे अट्ठारह से मीटर प्रति सेकंड में चेंज के लिए करेंगे और अठारह बटे पाँच से किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज के लिए करेंगे ठीक है तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है अब बढ़ते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पे ऐसा क्वेश्चन आपके जो डी का ऑफिशियल पेपर है उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिला था और जो मैंने पेपर कराया था आपको दो पिछले दो वीडियो में जो मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराया था जो एग्जाम में आए हुए थे उसमें भी ये आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले थे इसलिए मैं यहाँ इससे दो तीन क्वेश्चन कराऊंगा आज
अब दो से तीन दिन के अंदर आपका नेवी का भी फॉर्म आ जाएगा ठीक है दो से तीन दिन के अंदर नेवी का भी फॉर्म आ जाएगा और रही बात सबसे बड़ी डाउट डाउट ये है स्टूडेंट्स के मन में कि जीडी और डीबी का जो पेपर होगा वो किस लैंग्वेज में होगा ठीक है तो आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं मैं आपसे बोल दिया हूँ कि मैं नौ तारीख को बताऊँगा नौ तारीख को मैं कॉल करूँगा उनके पास और फिर मैं उनसे पूछूँगा कि किस लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम होगा और मैं आपको पूरी कन्फर्म करके बता दूँगा हाँ आपका एग्ज़ाम इस लैंग्वेज में होगा ठीक है तब तक आप लोग कोई कमेंट मत कीजिएगा चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है स्पीड ऑफ ए कार इज 45 किलोमीटर प्रति घंटा ठीक है एक कार की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उस कार की चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी जल्दी से चेंज करके बता दो तुरंत बता दो अभी भी मैंने ऊपर कॉन्सेप्ट बताया था तुरंत इसको जल्दी से बताओ आप लोग कि कितना होगा इसका आंसर ठीक है जल्दी से आप लोग कैलकुलेशन कीजिए देखिए ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके टाइम बचाएंगे ठीक है आपके एग्जाम में आपका टाइम बचाएंगे मैं बात कर रहा था एयरफोर्स का भी फॉर्म आ गया आज से ठीक है जिसका एग्जाम आपका कब है अप्रैल में है अट्ठारह अप्रैल को है और उसका डेट ऑफ बर्थ आपका निकाला है सोलह जनवरी दो से आई थिंक दो तक गया है ठीक है दो तक गया है दो वाला डेट नहीं याद है लेकिन सोलह जनवरी दो से दो तक गया है ठीक है तो आप लोग जितने लोग एलिजिबल होंगे वो जरूर फॉर्म भरेंगे और जीडी के लिए भी और डीबी के लिए भी फॉर्म भरिए और जल्द जल्दी आपकी नेवी की भी वैकेंसी आने वाली है पंद्रह जनवरी तक आपके मान लीजिए पंद्रह जनवरी तक नेवी की वैकेंसी आ जाएगी इस महीने में तो पक्का आना तो आना है ठीक है देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे पैंतालीस किलोमीटर प्रति घंटा को अभी मैंने बताया कैसे सॉल्व करेंगे पैंतालीस गुड़े पाँच बटे अट्ठारह मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना था इसको और कुछ नहीं करना था मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा पैंतालीस बच्चे दो सौ पच्चीस बटे अट्ठारह अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा बारह दशमलव पाँच मीटर प्रति सेकंड तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा समझ में आया क्वेश्चन मैंने कैसे किया बस भाई मेरे क्वेश्चन में यही करा था कि पैंतालीस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना था तो इसको हमने क्या कर दिया पाँच बटे अट्ठारह से मल्टीप्लाई कर दिया बेसिक सा कॉन्सेप्ट था लेकिन बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट था स्टूडेंट्स इसमें भूल जाते हैं कि हम कैसे इसको सॉल्व करें ठीक है इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन आप ईजी मत समझिएगा कि क्वेश्चन सर इतना ईजी ईजी क्वेश्चन करें भाई ईजी है मानता हूँ ये ईजी है कुछ लोगों के लिए ईजी भी है कुछ लोगों के लिए टफ भी है लेकिन ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ठीक है तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें छोड़कर हम लोग चल चल आगे चल चले जाएंगे तो वो भारी पड़ जाएंगे ठीक है नहीं होता कि अरे यार ये तो हमको आता है इसको छोड़ो हम बड़ा वाला पढ़ते हैं जो नहीं आता वो पढ़ते हैं तो भाई जो आ रहा है तो उसको और अच्छे से क्लियर तो कर लो कि फिर डाउट ना रहा है ठीक है ऐसा काम नहीं करना है कि भाई छोड़ दो अब हमको आता है छोड़ो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है ओके बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग ए कार इज ट्रेवलिंग एट द रेट ऑफ टेन मीटर पर सेकेंड ठीक है ये दस मीटर प्रति सेकेंड की गति से चल रही कार इक्यासी किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगी ठीक है दस मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से स्पीड कितनी है इसकी दस मीटर प्रति सेकेंड हाउ मेनी टाइम इट विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ एट्टी वन किलोमीटर तो इक्यासी किलोमीटर दूरी तय करने में वो कितना समय लेगी ठीक है अब बताइए अब इसमें देखिए ऐसे क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन तो ईजी है ही लेकिन बहुत स्टूडेंट्स क्या करेंगे कहेंगे सर अस्सी इक्यासी बटे दस कर देंगे बस समय बराबर क्या करेंगे समय बराबर सर दूरी बटे चाल हो गया सर आठ दशमलव एक हो गया सर ऑप्शन में तो है ही नहीं है मान लीजिए मैं यहाँ डी वाला ऑप्शन नॉन कर देता तो सब लोग नॉन करके चले आते इसीलिए ऐसे से क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ देखिए सबसे पहले देखेंगे हमारा दूरी किस में है किलोमीटर में ये हमारा मीटर प्रति सेकेंड में या तो आप लोग इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए या आप लोग इसको मीटर में बदल दीजिए तो मैं इसको चेंज करने जाऊंगा क्योंकि इसको जब चेंज करें तो मेरा आंसर सेकंड में आएगा फिर उसको घंटा में चेंज करना पड़ जाएगा ठीक है तो दस मीटर प्रति सेकंड को हम लोग क्या करते हैं किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से हम लोग निकालते हैं मान लीजिए आपको दूरी नापना है इक्यासी किलोमीटर नापना है और जो आपके जो स्पीड हो कितना दस मीटर प्रति सेकेंड यानी दस मीटर एक सेकेंड में कितना जा रहा है दस मीटर जा रहा है और इक्यासी किलोमीटर नापना है तो इक्यासी किलोमीटर नापने के लिए आपका जो आपका स्पीड वो भी तो किलोमीटर में होना चाहिए तभी ना आपका होगा तो देखिए तो दस मीटर प्रति सेकेंड है उसको हम लोग क्या करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में जब बदलेंगे तो ये ए आपका अट्ठारह बटे के पाँच से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा समझ में आया अठारह बटे पाँच अठारह बटे पाँच से जब मैंने मल्टीप्लाई किया ये आपको जब मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तब आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे अट्ठारह बटे से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे क्योंकि हर क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा अप्लाई होगा ओके आप देखिए पाँच कम पाँच
इक्यासी और चाल कितना है आपका छत्तीस किलोमीटर प्रति घंटा अब देखिए काटेंगे पहले इसको नौ इक्यासी नौ चौको छत्तीस ये कितना आ गया नौ बट्टे चार घंटा अब बताइए इसमें कितना घंटा होगा समय कितना आपका हो गया नौ बट्टे चार घंटा अब इसको चेंज कीजिए चार दूनी आठ ठीक है पॉइंट चार एक कम चार अचार पच्चे बीस यानी दो घंटा पंद्रह मिनट आपका क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा अब देखिएगा यहाँ पे ये सेकेंड नहीं होगा क्यों नहीं होगा कि जो क्योंकि देखिए ऊपर वाला जो हमारा था वो किस में था किलोमीटर में था नीचे वाला स्पीड किस में था किलोमीटर प्रति घंटा में था ये भी किलोमीटर में था ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में था तो हमारा जो टाइम आता है वो आवर में आता है अगर ये मीटर प्रति सेकेंड या मीटर मीटर में रहता तब हमारा जो टाइम आता है वो सेकेंड में आता इन चीज़ों का छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा नहीं तो आपसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी तो आपका आंसर कितना है दो घंटा पंद्रह मिनट आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सी है सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िया क्वेश्चन है देखिएगा ये भी देखिए बढ़िया क्वेश्चन है अ मैन राइडिंग हिज बाइसिकल कवर्स वन फिफ्टी मीटर इन पर फिफ्टी सेकेंड ट्वेंटी फाइव सेकेंड वाट इज हिज स्पीड इन केमी पर आवर एक व्यक्ति साइकिल से चलते हुए डेढ़ सौ मीटर की दूरी पच्चीस सेकेंड में तय करता है डेढ़ सौ मीटर की दूरी कितने सेकेंड में तय करता है पच्चीस सेकेंड में तय करता है तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में होगी तो किसे पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है एक किस ये किस में है डिस्टेंस किस में है मीटर में है टाइम किस में है आपका सेकेंड में है तो पूछ किस में रहा है आपका किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है तो बताइए चाल बराबर क्या होता है चाल बराबर यानी स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपान टाइम यानी वन फिफ्टी अपान टू पच्चीस छके डेढ़ सौ यानी छः मीटर प्रति सेकेंड आपका क्या हो गया चाल हो गया छः मीटर प्रति सेकेंड अब निकालना है किलोमीटर प्रति घंटे में तो छः मीटर प्रति सेकेंड को हम लोग क्या करेंगे किलोमीटर पर आवर में क्या कर देंगे चेंज कर देंगे देखिए क्या करेंगे इसके बाद सिक्स इंटू एटीन बाई फाइव ठीक है ये आपको जब मीटर प्रति सेकेंड को किस में चेंज करना रहता है आपको किलोमीटर पर आवर में जब चेंज करना रहता है अट्ठारह बट्टे पाँच से मल्टीप्लाई करते हैं मैं बार बार आपको ये याद दिला रहा हूँ क्योंकि आपको इसी क्लास में आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि हाँ मुझे क्या करना है ठीक है तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए अट्ठारह छः के क्या होता है एक सौ आठ एक सौ आठ बट्टे पाँच अब डिवाइड कर देंगे पाँच गुना दस पाँच एकम पाँच इक्कीस दशमलव छः किलोमीटर पर आवर आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका ऑप्शन नंबर बी है बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग देखिए मान जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है ठीक है कोई दूरी है ये मान लीजिए एक दूरी है कॉन्सेप्ट समझिए ठीक है कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे तो आपको एग्जाम्पल जब सॉल्व करेंगे तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा आधा दूरी मान लीजिए वो एक्स किलोमीटर प्रति घंटा से चला और आधा दूरी वाई किलोमीटर प्रति घंटा से चला मतलब मैं मान लीजिए हमको अपने घर जाना है तो मैं आधा दूर पैंतालीस किलोमीटर पर आवर के मान लीजिए मैं अपने अपने बाइक से घर जा रहा हूँ तो आधा दूर मैंने क्या किया कहा मैं आधा दूर चालीस खूब धीरे चला और आधा दूर खूब तेज चला मतलब पहले चालीस किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं गाड़ी चलाया फिर आधा दूर मैंने उसको अस्सी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाया तो पूछा जाएगा भाई बताओ तुम्हारा एवरेज स्पीड क्या है ऐसा थोड़ा एकदम एकदम कॉन्स्टेंट के साथ आप आराम अस्सी पर चलना था अस्सी एफ चलेंगे कहीं कम बेसी तो होगा ही आपका तो इसीलिए तो एक एक किलोमीटर आधा दूरी एक किलोमीटर प्रति घंटा से और आधा दूरी वाई किलोमीटर प्रति घंटा से तो पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन बनता है आपसे डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा और जो शॉर्ट ट्रिक आता है ना तो यही एक शॉर्ट ट्रिक है डायरेक्ट इसको याद करिए शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक है ठीक है तो उसका जो औसत चाल होता है टू एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होता है ठीक है अब देखिए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते हैं ये रहा क्वेश्चन आपका एक कार जो आधी दूरी बीस किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करती है ठीक है ठीक है अ कार विच इज ट्रेवलिंग हाफ ऑफ अ डिस्टेंस बाय द स्पीड ऑफ ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग बाय द स्पीड ऑफ थर्टीन किलोमीटर पर आवर और जो बाकी की दूरी आधी दूरी है उसको वो तीस किलोमीटर प्रति घंटा से मतलब आधा दूरी बीस किलोमीटर से और आधा दूरी तीस किलोमीटर से तो देन द एवरेज स्पीड ऑफ अ कार इज तो उस उस कार की एवरेज स्पीड यानी औसत गति क्या होगी यही आपको बताना है सिंपल से अभी मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया टू एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई यही कॉन्सेप्ट बताया ना बस एक्स वाई का मान रखिए सॉल्व कीजिए आंसर आपके सामने आ गया अगर आप लोग इसको मेथड से करने जाएंगे तो आपको ज़्यादा समय लग जाएगा देखिए टू ट्वेंटी इंटू थर्टी बाई ट्वेंटी प्लस थर्टी ठीक है कितना आया दो गुड़े तीस गुड़े बीस बटे पचास ठीक है और देखिए पाँच सौ को
चौबीस यानी चौबीस किलोमीटर प्रति घंटा आपकी क्या हो गई औसत चाल हो गई ठीक है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या करना था बस इसमें टू एक्स वाई प्लस टू एक्स वाई वाई एक्स प्लस वाई से इसको लगाना था ये कॉन्सेप्ट कब अप्लाई होगा जब कोई ऑब्जेक्ट आधा डिस्टेंस कुछ एक्स एक्स किलोमीटर प्रति घंटे से और आधा डिस्टेंस वाई मतलब दोनों सेम ना हो दोनों अलग 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 स्पीड से वो कवर करे ओके बस इसी वही पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा ठीक है अब बढ़ते हैं आगे देखिए बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये ठीक है डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे आप लोग बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है आपका अगर आप नॉर्मल मेथड से करने जाएंगे फिक्स है आपका दो से तीन मिनट लग जाएगा दो से तीन मिनट लग जाएगा लेकिन जो मैं एक कॉन्सेप्ट बताया हूँ आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट है इससे आप मात्र दस से पंद्रह सेकेंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे कहेंगे आप भी कहेंगे सर आपने बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बताया अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो आप जरूर वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा हाँ सर ये कॉन्सेप्ट अच्छा था मान देखिए एक कॉन्सेप्ट आपका क्या है यदि कोई ट्रेन एलेवन मीटर लंबे प्लेटफार्म या ब्रिज ब्रिज में या प्लेटफार्म पूर्व वही हुआ को पार करने में टी वन सेकेंड तथा एल टू मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में टी टू सेकेंड लगता है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी यही आपसे पूछा है कि मान लीजिए कोई ट्रेन है जो एलेवन मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में टी वन सेकेंड लेता है और एल टू मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में टी टू सेकेंड लेता है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी ये आपको बताना है अब देखिए ऐसे अगर आप लोग नॉर्मल इसको सॉल्व करने जाएंगे तो पहले इसको किलोमीटर प्रति घंटा हम चेंज करेंगे फिर रिलेटिव निकालेंगे ऐसे करते करते आपका ज़्यादा समय लग जाएगा और आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे सिंपल से आपको फार्मूला याद रखना है एलेवन टी टू माइनस एल टू टी वन बाई टी वन माइनस टी टू ठीक है आपको क्या करना है एलेवन यानी फर्स्ट लेंथ इंटू टी टू यानी सेकेंड टाइम माइनस एल टू सेकेंड लेंथ इंटू टी वन फर्स्ट फर्स्ट टाइम बाई टी वन माइनस टी टू ना कि टी टू माइनस टी वन नहीं टी वन माइनस टी टू जो पहला समय रहेगा उसमें से दूसरा समय को क्या कर देंगे घटा देंगे इसी कॉन्सेप्ट से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो ठीक है बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा ठीक है अब देखिए इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं समान लीजिए एक रेलगाड़ी है जिसकी एक मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगता है अट्ठारह सेकेंड लगता है तथा एक मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में पंद्रह सेकेंड लगता है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट वही है अब आप लोग लगा के इसको बता सकते हैं तो तो मैं इंग्लिश में समझा देता हूँ अ ट्रेन टेक्स एटीन सेकेंड टू पास थ्रो अ प्लेटफॉर्म फ्रॉम वन सिक्स टू टू मीटर लॉन्ग ठीक है एक ट्रेन है ठीक है टेक्स एटीन सेकेंड टू पास थ्रो अ प्लेटफॉर्म फ्रॉम वन सिक्स टू मीटर लॉन्ग एंड फिफ्टीन सेकेंड टू पास थ्रो एन अदर प्लेटफॉर्म वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी मीटर लॉन्ग ठीक है तो द लेंथ ऑफ ट्रेन इज वही हिंदी में भी वही मतलब हिंदी में तो मैंने क्वेश्चंस को समझा ही दिया थी बस इंग्लिश में पढ़ जाए कि आपको अगर जो लिखा हुआ समझ में ना आए तो आप उसको अच्छे से समझ सकें ठीक है एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई कितनी एक रेलगाड़ी है एक सौ बासठ मीटर लंबे प्लेटफार्म की प्लेटफार्म की लंबाई है ठीक है रेलगाड़ी की लंबाई नहीं है प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है एक सौ बासठ मीटर है उसको पार करता है अट्ठारह सेकंड लगता है तो उसको एक सौ बीस मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में पंद्रह सेकेंड लगता है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी यही बताना है अगर आप लोग नॉर्मल मेथड से करने जाएंगे तो पहले क्या करेंगे पहले इसका इस प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगा स्पीड लगा उसका निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे फिर इसको जोड़ेंगे घटाएंगे ये करते हुए आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा सिंपल से अभी मैंने क्या बताया सिंपल से मैंने बताया एलेवन टी टू माइनस एल टू टी वन बाई टी वन माइनस टी टू ये नहीं बताया बस अब रख दो एलेवन क्या है आपका एलेवन आपका एक सौ बासठ मीटर है और टी टू क्या है आपका टी टू आपका पंद्रह सेकेंड है माइनस एल टू कितना है आपका एल टू आपका कितना है एक सौ बीस मीटर है टी वन कितना है आपका अट्ठारह सेकेंड है अब रखते हैं अब इसको सॉल्व करते हैं तो ट्रेन की लेंथ हम टी एल लिख देते हैं ट्रेन की लेंथ एक सौ बासठ गुड़े पंद्रह माइनस एक सौ बीस गुड़े अट्ठारह ये हुआ बटे अट्ठारह माइनस पंद्रह अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए इसको मुझे मल्टीप्लाई करेंगे तो पंद्रह दूना तीस चौबीस सौ तीस आ जाएगा और इसमें इसको जब सॉल्व करेंगे आप लोग तो इसका आएगा इक्कीस सौ साठ बटे तीन यानी कितना आ जाएगा दो सौ सत्तर बटे तीन यानी तीन नब्बे तो नब्बे मीटर आपका क्या हो गया ट्रेन की लेंथ हो गई बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है ठीक है ये आपका कितना हो जाएगा नब्बे ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई नब्बे मीटर आ गई ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा क्योंकि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था आपके आपके लिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि ये ये क्वेश्चन करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी और एक मैंने ट्रिक बता दिया आपको जल्दी से इसको सॉल्व कर लेंगे आप ठीक
एक ट्रेन है दो ब्रिज की जिनकी लंबाई कितनी है आठ मीटर तथा चार मीटर है को पार करने में सौ सेकेंड तथा साठ सेकेंड का समय लेती हैं तो बताइए रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी जल्दी से बताइए टाइम आपका स्टार्ट हो गया बीस से पच्चीस सेकंड का आपके पास टाइम है ऑप्शन देख लीजिए ए अस्सी मीटर बी नब्बे मीटर सी दो सौ मीटर एंड डी डेढ़ सौ मीटर इंग्लिश में बोल देता हूँ और ट्रेन पास टू ब्रिजेज ऑफ लेंस एट हंड्रेड मीटर एंड फोर हंड्रेड मीटर इन हंड्रेड सेकेंड एंड सिक्सटीन सेकेंड रिस्पेक्टिवली द लेंथ ऑफ ट्रेन इज ठीक है तो द लेंथ ऑफ ट्रेन इज ट्रेन की लेंथ बताइए करो भाई जल्दी से इसका आंसर कमेंट करो जल्दी करो इसका कमेंट बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि नहीं है आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा ये कॉन्सेप्ट देखिए आज के क्लास में कुछ ही क्वेश्चन लिया हूँ थोड़ा ये आज पहला क्लास था इसका तो मैं थोड़ा बेसिक क्वेश्चन ज़्यादा ले लिया हूँ कि मान लीजिए आपको जो स्टूडेंट थोड़ा कमजोर उनको भी मुझे साथ में लेकर चलना है जो स्टूडेंट थोड़ा तेज है उनको भी साथ लेकर चलना है तो मैथ में सबका अच्छा नंबर आए मे, मेरी बस यही इच्छा है कि सबका अच्छा नंबर आए मैथ में सब लोग अच्छे नंबर लाएँ जितना पंद्रह नंबर का हो या कोई एयरफोर्स में पाँच नंबर छः नंबर जो भी मैथ का पेपर आता हो आप लोग उस क्वेश्चन को अच्छे से कर लें उससे आप मेरिट बढ़ाएं अपना जैसे मान लीजिए और सेक्शन आप कट ऑफ क्लियर करते हैं तो मेरिट भी मेरिट भी बनाना जरूरी होता है तो मेरिट आपका बढ़ेगा इससे जो आप मान मान लीजिए बढ़िया क्वेश्चन कर दिया आपको मैथ अच्छा सेक्शन चला गया पंद्रह इक्कीस सब्जेक्ट में कम नंबर आता है आपका तो वो क्या हो जाएगा मैनेज हो जाएगा और मेरिट में आप तो आगे हो जाएंगे इससे यही लाभ होगा तो आप लोग अच्छे 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 से पढ़ेंगे तो अच्छा क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा आप मेरिट में नाम आ जाएगा आपका सलेक्शन हो जाएगा और इससे इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए कि आपका सलेक्शन हो जाए ठीक है देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे अभी मैंने क्या फॉर्मूला बताया था टी एल बराबर क्या होता है एल वन टी टू माइनस एल टू टी वन बाई टी वन माइनस टी टू बहुत से स्टूडेंट्स ने कमेंट कर दिया होगा आंसर जिनका लग गया होगा अब देखिए एल वन क्या है आठ सौ गुड़े एल टू क्या है टी टू क्या है सिक्सटी सेकेंड माइनस एल टू कितना दिया चार सौ टी वन कितना दिया सौ सेकेंड बटे सौ माइनस साठ अब देखिए एक दिन दो एक तीन तीन जीरो कामन कर लेते हैं तो क्या हो गया एक हज़ार कामन कर लेते हैं उसमें से तो बचेगा आपका आठ बूढ़े छः माइनस चार बूढ़े दस बट्टे ये आपका बचेगा चालीस आठ छः अड़तालीस चार दाम चालीस यानी आठ बट्टे चालीस गुड़े एक हज़ार आठ आठ पाँच चालीस पाँच दो यानी कितना हो गया दो सौ मीटर दो सौ मीटर आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ट्रेन की लेंथ कितनी हो गई दो मीटर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका सी है सी आपका क्या हो जाएगा राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है तो अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे आपके लिए होमवर्क है और आप लोग इसका इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे और अगर आप लोग कुछ भी इसमें और भी डिस्क्राइब करना चाहते हैं सर मैंने इसको ऐसे किया तो कर सकते हैं या तो सीधे आप लोग ऑप्शन बता दीजिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है बस आपको आना चाहिए ईमानदारी से आप लोग ऑप्शन बता दीजिएगा आंसर ये होगा चाहे हमने ऐसे इस मेथड से किया है मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ एक पचहत्तर मीटर कितना मीटर पचहत्तर मीटर लंबी ट्रेन जो बीस किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कितना बीस किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है तो एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को कितना समय में पार कर लेगी ये कॉन्सेप्ट अभी बताया नहीं हुआ लेकिन इजी क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट में बताना कि भाई बस इसको चेंज करना है बस मैं इतना हिंट दे हिंट दे दिया इसको चेंज करना है लग निकाल लो टाइम निकालना टाइम निकाल लो टाइम का फॉर्मूला सबको पता है तो आप लोग ऑप्शन भी देख लीजिए पहला ऑप्शन है आपका बारह सेकेंड दूसरा आपका चौदह सेकेंड तीसरा आपका तेरह दशमलव पाँच सेकेंड एंड चौथा आपका है पंद्रह दशमलव पाँच सेकेंड तो स्टूडेंट्स इसको आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा इसका आंसर कि इसका आंसर कितना आएगा तो आज के क्लास में बस इतना ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लाइक कीजिए और अगर आपको कोई डाउट रहता है मैथ से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है हाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं सर जी का जी का सर क्लास चलेगा जी का क्लास चलेगा मेरे भाई जी का क्लास तो चलेगा ही मैं तो ये मना नहीं कर रहा हूँ नहीं चलेगा चलेगा पहले देखिए जी वाले जो फॉर्म भरे हैं जो भी जी के लिए फॉर्म भरे हैं उनको भाई डी बी प्लस डी का भी मैथ से ऐसा नहीं है कि आप जी में मान लीजिए जी में आपका क्या क्या पेपर है जी में आपका फिजिक्स और प्लस मैथ है आप फिजिक्स प्लस मैथ में अच्छा कर लिए डी के पेपर में चले गए तब भी आप आउट हो जाएंगे तो आपको इसको भी क्वालिफाई करना और इसको भी क्वालिफाई करना है तो मेरे भाई आपकी तैयारी तो हो ही रही है पहले डी का करो साथ में जी का भी होगा एक ही साथ तो दोनों तो हो नहीं सकता है ठीक है तो डी का करो जी का भी करो हो जाएगा जी का भी मैं क्लासेस जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ और थिंक तीन चार दिन और वेट कर लो उसका जैसे नेवी का नोटिफिकेशन आ रहा है उसके मैं जीडी का स्टार्ट कर दे रहा हूँ ठीक है तो आज के क्लास में बस बस इतना ही मिलते हैं अगले क्लास में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा